வணக்கம்னா நகில்குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஜெட்பி தமிழ் சினிமா ஆரம்பித்து நூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைஞ்சதை முன்னிட்டு நம்ம தமிழ் சினிமாவோட சிறந்த பத்து படங்களை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு வரோம் இன்றைக்கி நம்ம பட்டியலில் இருக்க ஏழாவது படத்தை பற்றி பார்த்துருவோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் கே பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளிவந்த படம் தண்ணீர் தண்ணீர் இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா திரைப்படம் அத்திப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் நிலவர தண்ணீர் பஞ்சத்தை வச்சு கம்யூனிசம் பேசுகிற ஒரு படம் அத்திப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் பத்து வருஷமாக மழை எதுவும் பெய்யலை அதனால் மக்கள் அத்தனை பேரும் தண்ணீர் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு குளிக்கிறது பல்லு விளக்கிறது கூட ஒரு ஆடம்பர செலவு தான் குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத ஒரு இடம் அது அந்த கிராம மக்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு முறையாக பெட்டிஷன் போடுறாங்க அப்பயும் அவங்களுக்கு எந்த வேலையும் நடக்கலை கடைசியில் சட்டத்தை தங்களுடைய கையிலே எடுத்துக்கிறாங்க தாங்களே ஒரு கால்வாய் வெட்டலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கும் கவர்மெண்ட் தடையாக நிற்கிது கடைசியில் அவங்களுக்கு தண்ணி கிடச்சிதா கிடைக்கலையாங்கிறது அந்த படத்துடைய கதை கோமல் சுவாமிநாதனோட தண்ணீர் தண்ணீருங்கிற ஒரு நாடகத்தை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படம் இது ஒரு கிராமத்தில் ஏற்படுற தண்ணீர் பிரச்சனையை அந்த மக்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறாங்கிறத கே பாலச்சந்தர் அருமையாக படமாக்கியிருப்பார் நம்ம நாட்டோட மொத்த அரசியல் அமைப்பு மேலேயும் சந்தேகத்தை எழுப்புகிற மாதிரி அவர் படமாக்கியிருப்பார் கம்யூனிசம் கொள்கைகளை படம் ஃபுல்லாக சிம்பாலிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு செவப்பு துண்டு போட்ட ஒரு கேரக்டரு படம் ஃபுல்லாக தன்னோட உரிமைக்காக போராடிகிட்டே இருப்பார் படத்துடைய இறுதியில் நக்சல்ஸ் கூட சேர்ந்து தீவிரவாதியாக மாறிடுவார் அதே கேரக்டரு ஒரு கீழ்ஜாதி பொண்ணை லவ் பண்ணுவார் அதே கேரக்டரு தொழிலாளர் உரிமைக்காக போராடுவார் இது மாதிரி தண்ணி பிரச்சனையை அடிப்படையாக வச்சு சொசைட்டியில் இருக்க நிறையா பிரச்சனைகளை பற்றி பேசியிருப்பாங்க சென்னை ஃப்ளட்ஸ் வந்தபோது மக்கள் அத்தனை பேரும் எப்படி ஜாதி மதம்லாம் கடந்து ஒன்று கூட்டினாங்களோ அதே மாதிரி இந்த கிராம மக்கள்லாம் ஒன்றா இருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்களுக்கு இருக்க பொதுவான பிரச்சனை தண்ணீர் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு கதையை படமாக்கும்போது அது படம் மாதிரி இருக்காது பாடம் இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் கே பாலச்சந்தர் தன்னுடைய பிரில்லியண்ட்டான ரைட்டிங்கால் இந்த கதையை சினிமாவுக்கு தகுந்த ஒரு அருமையான படமாக மாற்றிருக்காரு நிறையா சீனில் அவரோட பிரில்லியன்ஸ் தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஊர் மக்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து எலெக்ஷனை பாய்காட் பண்ணியிருப்பாங்க தனக்கு தண்ணி வர வரைக்கும் யாரும் ஓட்டு போட மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் எலெக்ஷன் பூத்துக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வருவார் அவரை பிடிச்ச எல்லோரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏண்டா போயிட்டு வந்தேன்னு அதுக்கு அவர் ஒரு பதில் சொல்லுவார் ஓட்டு போட போகல உள்ள நல்ல தண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை குடிக்கிறதுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவார் ஒரு சீனில் ஒரு பத்திரிகையாளர் இந்த தண்ணி இல்லாத கிராமத்துக்கு வரும்போது அந்த ஊரோட ஸ்கூல் டீச்சர் அவர்கிட்ட கேட்குற ஒரு கேள்வி ஊர் மக்கள் அத்தனை பேரும் தண்ணி இல்லாமல் தவிக்கும்போது அந்த ஊருக்கு ஓட்டு கேட்க வர அரசியல்வாதி தன்னுடைய வண்டி பெட்டையிலேருந்து சோடா எடுத்து குடிப்பார் படத்துடைய ஆரம்பத்தில் தண்ணிக்காக கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலோட வண்டியை மறித்து போராடிக்கிட்டு இருப்பாங்க பானையை வச்சு போராடிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் அதை மதிக்காமல் அந்த பானை மேலேயே வண்டி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதே சீனு படத்துடைய இறுதியில் ரிப்பீட் ஆகும் ஆனால் இந்த தடவை பானை கிடையாது பானை இருக்கிற இடத்துல மனுஷங்க உட்காந்துருப்பாங்க அந்த சீன்லாம் நமக்கே படம் படம்னு ஆகிடும் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்களை சிம்பாலிக்காக காட்டியிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம நாட்டோட மொத்த சிஸ்டத்தையும் ஒரே சீனில் காட்டியிருப்பாங்க என்ன விஷயம் எங்கள் கிராமத்தில் குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை மனுவில் எல்லாம் விவரமாக எழுதியிருக்கோம் அவசியம் கவனிக்கிறேன் பிஏ ஏ சார் இதை கொஞ்சம் சீக்கிரம் கவனிக்கேன் சார் கரெக்டர் சார் இந்த படத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு காஞ்சி போன மரத்தில் நிறைய அரசியல் கொடிகள் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இந்த காஞ்சி போன மரம் இந்த வறண்ட கிராமத்தையும் அதில் இருக்க அரசியல் கொடிகள் அதை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்க அரசியல் கட்சிகளையும் குறிக்கிற மாதிரி இந்த காட்சியை அமைச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு காட்சி இறுதியில் ரிப்பீட் ஆகும் இந்த படத்துடைய இறுதி காட்சியில் விளை நிலத்தில் பயிர்களுக்கு பதிலாக அரசியல் கொடிகள் இருக்கும் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் பசங்களுக்கு பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு அப்போ சுதந்திரம் கிடச்சி எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னு அவங்ககிட்ட கேட்பார் முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சுன்னு பதில் சொல்லுவாங்க இந்த படம் எடுக்கும்போது முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆகிருக்கு ஆனால் அப்போ இருந்த அதே பிரச்சனை இன்னைக்கு எழுபது வருஷம் ஆனதுக்கப்புறமும் அப்படியே இருக்குது அதை நினைக்கும் போது தான் மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் ஏற்படுது கே பாலச்சந்தர் பெண் கதாபாத்திரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற படங்கள் எடுக்கக்கூடியவர் இந்த படத்தில் சரிதா ரீட் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க எம்எஸ்டியோட இசையும் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் இந்த படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல படத்தோட அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை சந்திப்போம்